Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Samahan niyo na naman ako sa isa na namang serye sa ating YouTube channel. Ang gagawin ko ngayon ay magre-replant ng sweet basil. So, ito pa. Nabili ko siya nung Thursday kasi pumunta ako sa palengke and without me knowing na market day pala yun. So, marami ko nakita ng mga pananim doon. So, ito yung nagustuhan kong bilhin. And, tara. So, gagawin natin is let's just remove this from here. And, andito ako ngayon sa kusina kasi ayoko mag-replug dyan sa labas since na mahangin. Signal number one kasi dito sa kamarina soil. So, ito. Di ko na totally tatanggalin yung existing soil niya. Actually, nagda-dry na yung soil niya. Kaya nga siguro yung ibang dahon nagda, nagba-brown yung color. So, lagyan muna natin ng soil. Ito is Grow Quick, yung brand. Nabili ko siya sa Handyman for 140 pesos. 5 kilograms na siya. So, I hope na magtuloy-tuloy yung tubo nito since fully grown na rin yung sweet basil natin. Kasi nag-try na, na rin ako gumawa ng magtanim ng herbs pero unsuccessful yung pagtatanim ko. Kaya, ayun. So, hopefully this one will work for me. Na nabili ko siya, fully grown na. So, ito, tanggalin ko na kasi dry na siya. And, nabasa ko na ang sweet basil is nabubuhay siya under the heat of the sun. Yung iba na go-grow ng sweet basil indoor, which is pwede naman actually, pero dapat sa malapit sa bintana para naaabot siya ng ray of sun. And then, ayun nga, nung nakita niyo kanina, medyo dry na yung soil niya. So, ang gagawin ko, sprayan muna natin bago natin pagpatuloy na lagyan ng madami pang soil. Just to make sure na talagang tutuloy siya. And yung sweet basil guys, you can actually use it kung magluluto kayo ng pesto na pasta. You can use this as pasta sauce. Ang gagawin nyo lang is you have to get several leaves, like one cup siguro. And then you have to blend it. And you can also use it as an infusion. And halimbawa mataas yung blood pressure nyo or halimbawa thick yung blood nyo, pwede rin pala siyang pampababa ng blood. Pero, syempre, yung moderate lang. And at the same time, you have to check with your doctor as well. Yung nabasa ko is, like for example, may one cup ka ng sweet basil leaves, pakuluan mo siya, and then after mong pakuluan, i, ano mo siya, i-warm lang, and then you can drink it like morning, lunch, and dinner. Pero syempre, kung halimbawa, yun nga, thick yung blood mo, and then gusto mong bumaba yung blood mo, so kailangan mong mag-pacheck from time to time kasi syempre, kung masobrahan ka naman nakakailang ng sweet basil, baka mas lalong Instead na maging middle lang yung dugo mo, naging low blood ka tuloy. So, still you have to check it with your doctor. So, ito na siya. Malapit na tayong matapos. Mahilig ako sa halaman pero much preferred kung itanim yung mga ganito. 
mga fruit bearing trees or halimbawa herbs or something like that. Pero nasisiyahan rin ako pag nakakakita ako na nagtatanim ng mga indoor, outdoor plants, etc. Regardless kung anong klaseng tanim yun. Pero as long as it's tanim and it's colorful, maganda siyang tingnan. So, ayan na siya. This is it. Let's water it. And I hope it grows well. So, supposedly, dapat ko siyang ilagay sa balcony. Kaya lang yung balcony may harap na yun. So, ilalagay ko muna siya sa may bintana para at least na iimitan siya. And, for now, this is it guys. This is my finished product or finished repotting of sweet basil. So, thank you for watching. I really appreciate your time and if you are new to my channel, please don't forget to press like, subscribe, and pati na rin yung notification bell para updated kayo sa latest videos ko. So that's it. Bye for now and stay safe and God bless.